हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ प्रवीण अंचल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कोर एकेडमी दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स लेसन वन दैट इज डेवलपमेंट फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसके जो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करूँगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो इस इस पर्टिकुलर यू नो पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है और इसके अंडर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है सस्टेन मतलब ऐसा चीज़ जो बहुत लंबे समय तक बना रहे तो ऐसा डेवलपमेंट हमें करना है जो कि बहुत लंबे समय तक बना रहे और इसके इसके लिए ये जो तीनों चीज़ों को हमको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आज अगर पूरी दुनिया की बात करें तो जो मैक्सिमम कंट्रीज़ है वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो नेचुरल रिसोर्स रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके ही करती हैं है ना चाहे वो फिर कोल हो चाहे क्रूड ऑयल हो चाहे पेट्रोलियम हो चाहे गोल्ड हो चाहे कुछ भी हो वो सिर्फ और सिर्फ सोचती हैं कि हमें इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना है है ना जैसे मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ हैं वो तो पूरा अपना देश जो है वो एक पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयट करके करती हैं जैसे मान लीजिए कि यू नो क्रूड ऑयल निकालिए फिर पेट्रोल निकालिए तो उनको सेल करके ही उनकी पूरी जो है इकोनॉमी चलती है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना नेचुरल रिसोर्सेज का बिल्कुल भी सही नहीं होता है क्योंकि इससे जो एक बैलेंस होता है नेचर में वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसी के अंडर पे जो दूसरा इससे रिलेटेड टॉपिक है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो मान लीजिए कि अगर आप यू नो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो क्या होगा उसका रिजल्ट उसका यही रिजल्ट तो होगा ना कि जो हम हमारा इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन होगा है ना तो यही चीज़ों को हमको समझना है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री से जो है यू नो डेवलपमेंट तो हो रही है लोगों को जॉब तो मिल रही है लेकिन उस फैक्ट्री से हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि उस फैक्ट्री से बहुत ही टॉक्सिक यू नो वाटर निकलती है जो कि हमारे नदियों पे मिलकर ग्राउंड वाटर को तो पोल्यूट करती है अगर वो मान लो खेतों पर आ गई और उससे अनाज जो है वो पैदा हो गया उस वाटर से तो एट लास्ट उस अनाज को कौन कंज्यूम करेगा हम कंज्यूम करेंगे है ना तो अल्टीमेटली हम नेचर को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं हम खुद को ही डैमेज कर रहे हैं और इसका जो दूसरा पार्ट ये है जो उन फैक्ट्रीज से स्मोक निकलती है तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को जो एयर है उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है फिर जो फैक्ट्रीज होती है वो नॉइज़ पॉल्यूशन तो करती ही है है ना तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है एक चीज़ मैं इसमें और मेंशन करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर कोई कंट्री पोल्यूशन कर रही है डेवलपमेंट के नाम पे, तो वो सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रही है आसपास के बाकी कंट्रीज़ का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रही है क्योंकि आप जो है ज़मीन पर तो बाउंड्री बना सकते हैं कि ये चाइना है ये इंडिया है लेकिन आप आसमान में कैसे बाउंड्री बनाएंगे मान लीजिए कि चाइना जो है वो दिन रात फैक्ट्री चलाकर प्रोडक्शन कर रहा है और दिन रात जो है वो पोल्यूशन यू नो पैदा कर रही है तो वो जो पोल्यूशन है वो सिर्फ चाइना के लोगों को अफेक्ट नहीं कर रही है वो इंडिया के लोगों को भी अफेक्ट कर रही है समझ रहे हैं आप क्योंकि एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो एयर पोल्यूशन सिर्फ चाइना के लोगों को नहीं होगा है ना इंडिया के लोगों को भी होगा तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं जो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी जो टॉपिक है वो बहुत 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 ही यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिर्फ एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं है ये पूरे विश्व के लिए पूरे दुनिया के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अलार्मिंग यू नो प्रॉब्लम है इसीलिए जो ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का इशू होता है इसको ग्लोबल टॉपिक कहा जाता है ग्लोबल प्रॉब्लम कहा जाता है तो इससे निपटने के लिए इसका एक सॉल्यूशन यू नो जो पूरी दुनिया बताती है उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि बहुत लंबे समय तक रहे सस्टेन करे बना रहे है ना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इस तरीके से केयरफुल यूज़ करे ताकि वो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए उसी क्वालिटी उसी क्वान्टिटी के साथ में उनके लिए अवेलेबल हो सके है ना तो इस इस पर्टिकुलर यू नो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही यू you नो know, अच्छी कहावत है जिसमें कहा गया है कि ये जो इतनी ब्यूटीफुल यू नो वर्ल्ड है दुनिया है 
इसे हमें दहेज में नहीं मिला है हमारे पूर्वजों के द्वारा है ना हमें हमने इनहेरिट नहीं किया है हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हमने इसे उधार पे लिया हुआ है हमारे फ्यूचर जनरेशन से और अगर हम कोई चीज़ उधार लेते हैं तो हम उसको रीपेमेंट जब करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करते हैं मतलब और बेहतर बनाकर उसको रीपेमेंट करते हैं तो अगर हमने इस ब्यूटीफुल नेचर को इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हमारे फ्यूचर जनरेशन से उधार लिया है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको इससे बेहतर दुनिया यू you नो know, दे सकें तो इसके लिए आप हम सभी को मिलकर जो है वो यू uh, नो you know, मेहनत करना पड़ेगा और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए यू you नो know, uh, साथ काम करना पड़ेगा सो विद दिस यू नो ब्यूटीफुल नोट वी आर एंडिंग दिस यू नो चैप्टर सो फ्रेंड्स अब हम लोग आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन पे आए हुए हैं एंड दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं सो so, uh, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको नोट डाउन करिए और इनका आंसर्स भी अपने नोटबुक में लिखिए so friends that's it in this chapter i hope you understood uh, you know each and every topic very clearly we will see you in the next video till then bye bye take care of yourself thank you